വെൽക്കം ടു രമ്യ സ്മാക്സ് കാണ ഏരിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അതിനകത്ത് ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാരൽ അല്ലാത്ത സമാന്തരമല്ലാതെ വരുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ലംബകം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇതിൽ ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എതിർവശങ്ങൾ പാരലൽസ് ആയിരിക്കും സമാന്തരങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും പരസ്പരം പാരൽ ആയിരിക്കും സമാന്തരങ്ങളാണ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അല്ലേ ഇനി ഇത് ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം സമപാർശ്വ ലംബകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പാരൽ അല്ലാതെ വരുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഐസോസ്ലസ് അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മളൊരു ട്രപ്പീസിയം പറയുമ്പോൾ അതിലെ കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾക്ക് ഏത് നീളങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആകണമെന്നില്ല ഏത് നീളങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം ഒരെണ്ണം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരെണ്ണം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷെ ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസി ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ അഥവാ സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം പരപ്പളവ് ഇപ്പൊ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും ഇതിനൊരു ഹൈറ്റ് വരച്ചാൽ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒരു ലംബം വരച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് സമപാർശ്വ ലംബകം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഐസോസ്ല സ്ട്രപ്പീസി ആയതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ചതുരമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചതുരത്തിന് എൽ ഇൻറ്റു ബി ലെങ് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ അതായത് മൂന്ന് ഫിഗർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികരണം ഒരു വികരണം വരച്ച് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിൻ്റെ പരപ്പളവും കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ഈ ഒരു വലിയ വശം ഉണ്ടല്ലോ സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നതിൽ വലിയ വശത്തിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു മീ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ത്രികോണങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉയരം എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ദ ഈ ത്രികോണത്തിനും ഈ ത്രികോണത്തിനും ഒരേ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിനും ഈ ത്രികോണത്തിനും ഒക്കെ ഒരേ ഹൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും വശങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വശം വരുന്ന ഒരു ചതുരം വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഏരിയയിലുള്ള സമപാർശ്വ ലംബകം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോസ് സ്ട്രപ്പീസിയം വേണം പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ മാറരുത് ഒരേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇനി വരച്ചെടുക്കാനുള്ള സമപാർശ്വ ലംബകത്തിന് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമപാർശ്വ ലംബകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഏരിയ ഒരേ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ വരുന്ന സമപാർശ്വ ലംബകത്തിന് ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരേ ഏരിയ വരുന്ന രണ്ട് സമപാർശ്വ ലംബകങ്ങൾ നമ്മൾ
ഉയരം നമ്മൾ ഒരേപോലെ ആക്കി വരച്ചാൽ ഈ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ മാത്രം ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതേ പരപ്പളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ ഒൻപതും അഞ്ചും കൊടുത്ത് ഇതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ട്രപ്പീസിയം വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പരപ്പളവിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒൻപതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഏഴെടുത്താൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സെവൻ വൺ വൺ ടോട്ടൽ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആകും അപ്പോ ഈ ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇവിടെ വൺ സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്ററും കൂടെ വരച്ച് ചേർത്താല് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെങ്ത് ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അത് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഇനി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വീതം നമ്മൾ രണ്ട് വശത്തും കൂട്ടിയെടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ നീളം ദേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി സോ നമുക്ക് വേണ്ട ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഒരു വശമായി ഇനി നമുക്ക് മേൽഭാഗത്ത് അഞ്ച് വേണം നമുക്കറിയാമല്ലോ ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഏഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഏഴ് തന്നെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒൻപതാക്കാൻ ഒന്ന് വീതം കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വീതം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും സെവൻ മൈനസ് ടു ആണല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വീതം ഇവിടെ കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വണ്ണും വണ്ണും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ഏഴായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ഇവിടെ വണ്ണും വണ്ണും ആയിട്ട് മാറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരേ ഉയരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പോയിന്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പോയിന്റ്സും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതായത് ഇപ്പൊ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒൻപതും അഞ്ചും പാലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഒൻപത് സെന്റിമീറ്ററും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററും ആയി പരപ്പളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പരപ്പളവ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഇത് നമുക്ക് പരപ്പളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് ഒരേ പരപ്പളവാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല നോൺ പാരൽ അല്ലാത്ത സൈഡിന്റെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വേണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇപ്പൊ ഒൻപത് വേണമെന്നോ അഞ്ച് വേണമെന്നോ ഒന്നും അവർ പറയുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഒരേ പരപ്പളവ് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ വരച്ച റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ തന്നെ വേണം പിന്നീട് ഈ വശത്തിന്റെ നീളം അതായത് പാരൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം വേണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ വശം ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് ദൂരം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് കൊടുത്താൽ മതി സോ നമ്മൾ ഒരു ബേസിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് ദൂരം നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വശം വേണ്ടത് സോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പസിനകത്തുനിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുക സോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ദേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്ന അവിടെ ഒരു മാറ്റവും
തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പീസിനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും സോ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഏരിയ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഇപ്പം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വരച്ചെടുത്ത ട്രപ്പീസത്തിന്റെ ഏരിയയും തുല്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയം ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക വശത്തിന്റെ ലെങ്ത് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് പാരൽ സൈഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഹാ ഹൈറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാരൽ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് വരെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അല്ലെ സോ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് മെത്തേഡും ഒന്ന് എളുപ്പത്തിന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വിടുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്ന് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രപ്പീസ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിനെ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ആക്കി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ആക്കി മാറ്റാം ദേ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തത് ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഇതും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഇതും ത്രീ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ സൈഡ് ഫോർ ആണ് സോ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് ഫോർ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് അതിൽ ഇത്രയും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ പോയാല് സെവനിൽ ഇനി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ ആ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഫോർ അപ്പൊ അത് പകുതിയായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടൂം ടൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം നോക്കിക്കെ ടോട്ടൽ ഇപ്പോ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ദേ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ദേ ഇവിടെ മൂന്നാമത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പീസ് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് അറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് വെച്ച് ചെയ്താല് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ടു ആണ് ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആ ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പീസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ത്രീയും ബ്രെത്ത് ഫോറും ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ട്വൽവ് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ട്രയാങ്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ടു സെന്റിമീറ്ററും ഫോർ സെന്റിമീറ്ററും സോ അവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ ഫോർ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരിക ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഈ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന വശങ്ങൾ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററും ത്രീ സെന്റിമീറ്ററും അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെവൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡയഗണൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ഏതെടുക്കുന്നു ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെ ഹൈറ്റ് മാറുന്നില്ല അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ ദേ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഹൈറ്റ് മാറില്ല ബേസ് നമുക്ക് സെവനും ഫോറും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബേസ് ത്രീ ആക്കി ഫോറും കൂടി എ
ട്വന്റി സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുക ഏരിയ ഒരേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഐസോസിൽസ് അല്ലാത്ത ട്രപ്പീസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളും റെക്ടാങ്കിളും ഒക്കെ ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലെ സ്ട്രോപ്പീസിയം ആർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് നോൺ പാരൽ സൈഡ്സ് ആഫ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രോപ്പീസിയത്തിന്റെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഫോർട്ടീനും എയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഫൈവും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുക അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈതകോർ ഫിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലെ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇതേ എയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഫോർട്ടീൻ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിക്സ് വരും സിക്സിനെ ഹാഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ ആയിട്ട് വരും ദെൻ നോക്കിക്കേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കാണാം ഹൈപ്പോ ന്യൂസ് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ബേസ് ത്രീ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് കൊടുത്താൽ ഹൈപ്പോ ഹൈറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ബേസോ എന്തോ ഇടയിലും കൊടുക്കാം സോ എ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ എ കൊടുത്താൽ എയുടെ സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് വലിയ വശം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കിട്ടും സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊടുത്തത് സോ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഫോർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെത്തേഡോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്തായാലും ഹൈറ്റ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ബേസ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് പാർട്ട് വൺ ഏരിയ പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏരിയ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ബേസ് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടൂവും ഫോറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ബേസിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ബേസ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹൈറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണ്ട ഹൈറ്റ് ഫോർ തന്നെയാണ് സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രപ്പീസിയം എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രപ്പീസിയം ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രപ്പീസിയം ഐസോസ്ലസ് ട്രപ്പീസിയം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഏരിയ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഏരിയ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ പാർട്ട് ടൂന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ട്വന്റി എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ടെൻ